हॅलो फ्रेंड्स तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण बघूया महत्त्वाचे भूगोलाविषयीचे प्रश्न ज्यामध्ये आज आपण विशेषत प्राकृतिक भूगोलाबद्दल बघूया जसं की घाट किंवा जे काही शिखरं वगैरे आहेत यावर येणारे प्रश्न तर परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असतील आणि विशेष करून जी काही आता कंबाईन येत आहे त्या कंबाईन एक्झामसाठी पण खूप इम्पॉर्टंट असतील हे क्वेश्चन्स तर मग जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या मित्रमैत्रिणीसोबत आणि तुम्ही मला अन अकॅडमीवरती सुद्धा फॉलो करू शकता जेणेकरून तुम्हाला जे काही माझ्यातर्फे अपलोड होतील इकडे कोर्सेस ते पूर्ण तुम्हाला अवेलेबल होतील आणि तुम्ही अन अकॅडमीचे ॲपसुद्धा डाउनलोड करू शकता ज्यामुळे तुम्हाला कोर्सेस जे झालेले आहेत ते सहज तिकडे मिळतील हा पाथ असेल ह्या पाथ मार्फत तुम्ही मला तिकडे अप्लाय करू श सॉरी फॉलो करू शकता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चला तर मग आज बघूया आजचा पहिला प्रश्न असेल पहिला प्रश्न आहे आपल्याला जोड्याच रुवायच्या त्यामध्ये पहिला स्तंभ एक मध्ये दिलेले आहेत घाट आणि दुसरे दिलेले आहेत मार्ग स्तंभ बी मध्ये तर बघा कंबाटकी घाट अंबा घाट अंबोली घाट आणि कुंभारली घाट इथं कुंभारली आहे तर ड हे असेल कुंभारली तर ह्यावर आपल्याला जोड्याच रुवायच्यात बघा त्यानंतर दिलेला आहे कोल्हापूर रत्नागिरी कराड चिपळूण पुणे सातारा आणि सावंतवाडी बेळगाव तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार बघा कसा असेल खंबाटकी हा जो घाट असेल हा पुणे सातारा त्यानंतर आंबा घाट कोल्हापूर रत्नागिरी आंबोली घाट हा तुम्हाला बघायला मिळेल सावंतवाडी बेळगाव आणि कुंभारली घाट असेल कराड चिपळून म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला घाट पण लक्षात ठेवायचे तुम्हाला माहीत आहे कंबाईनमध्ये तुम्हाला घाट किंवा त्यानंतर महत्वाच्या खाड्या त्यानंतर कोकणातील नद्या महत्वाच्या ज्या काही नद्यांच्या उपनद्या आहेत त्या नद्या आणि जी काही शिखरे वगैरे आहेत यावर नेहमी आणि वारंवार प्रश्न बघायला मिळतात त्यामुळे आपल्याला तिथं लक्षात ठेवायचं की आपण काय काय करायचा आहे अभ्यास कारण कंबाईनला आता फार दिवस राहिलेलं नाही त्या दृष्टिकोनातूनच आपला अभ्यास चालू असला पाहिजे त्यानंतर बघूया पुढचा प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा फ्ले फ्लेमिंगो हा पक्षी जो आहे हा फ्लेमिंगो पक्षी त्यालाच रोहित पक्षी सुद्धा म्हणतात खालील पैकी कोणत्या घाटात आढळतात तर तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे फ्लेमिंगो जो पक्षी आहे किंवा रोहित पक्षी आहे हा माळशेज घाटात म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन मध्ये आढळतात ते माळशेज तर इथं बघू शकता तुम्ही त्यांचा जो आढळ आहे तो तुम्हाला माळशेज घाटामध्ये बघायला मिळतो म्हणजेच ऑप्शन नंबर तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर तसंच तुम्हाला बाकीचे पण पक्षी किंवा बाकीच्या ज्या काही प्राण्यांच्या जाती वगैरे मिळतात तर कुठं कुठं आढळतात विशेषत आपल्याला बाकीचा म्हणजे जो सह्याद्री घाट आहे इथं काय काय आढळतात हे तर लक्षात ठेवायचंच आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्यानंतर बघा पुढचा प्रश्न आहे क्रम लावायचा आहे खाली महाराष्ट्रातील महत्वाची शिखरांची यादी दिली आहे खालील पैकी कोणता चढता क्रम म्हणजे कमी उंचीकडून जास्त उंचीकडे आहे ते सांगायचं आहे तर बघा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे त्र्यंबकेश्वर सप्तशृंगी सालेर आणि कळसुबाई आता त्र्यंबकेश्वरची जर तुम्ही उंची बघाल तर तेराशे चार आहे त्यानंतर इकडे सप्तशृंगी असेल चौदाशे सोळा त्यानंतर सालेर असेल पंधराशे सदुसष्ट आणि कळसुबाई असेल किती तर सोळाशे शेहेचाळीस म्हणजेच कळसुबाई हे सगळ्यात महाराष्ट्रातील सगळ्यात उंच शिखर आहे सह्याद्री घाटातील हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे हा क्रम आपल्याला लक्षात ठेवायचा बघा त्र्यंबकेश्वरची उंची पुन्हा एकदा आहे का तेराशे चार आहे आणि याचा जिल्हा कोणता आहे तर नाशिक आहे त्यानंतर सप्तशृंगी आहे चौदाशे सोळा हा जिल्हा सुद्धा नाशिकच आहे त्यानंतर आहे सालेर सालेरची जी उंची असेल ती पंधराशे सदुसष्ट मीटरमध्ये उंची आहे आणि जिल्हा सुद्धा नाशिकच आहे आणि कळसुबाई सोळाशे शेहेचाळीस मीटर उंची ही अहमदनगरमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला हे सगळे क्रम लक्षात असले पाहिजे कारण वारंवार ह्याच पेजावर प्रश्न बघायला मिळतात त्यानंतर बघा पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रात अधोमुखी व ऊर्ध्वमुखी लवणस्तंभ डाश येथे आढळतात तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक कान्हूर येते म्हणजेच कान्हूर हे अहमदनगर जिल्ह्यात आहे आणि तेथेच तुम्हाला अधोमुखी आणि ऊर्ध्वमुखी लवणस्तंभ बघायला मिळतात हे आपल्याला लक्षात असलं पाहिजे कारण फिजिकल जिओग्राफीचा हा भाग आहे ज्याला तुम्ही प्राकृतिक म्हणता आणि प्राकृतिक बद्दल आपल्याला कमीत कमी बेसिक इन्फॉर्मेशन तरी माहिती पाहिजे कारण आत्ताची जी काही आठ एप्रिलची प्री एक्झाम होऊन गेली होती फ्रेंड्स त्यामध्ये तुम्हाला प्राकृतिक भूगोलावर खूप सारे प्रश्न आलेले आहेत त्यामुळे आपल्याला तिथं लक्षातच ठेवायचं आहे की आपल्याला कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट ह्या एक्झामसाठी सुद्धा क्लिअर असले पाहिजे त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल महाराष्ट्रातील पुढील शिखरांना त्यांच्या उंचीच्या चढत्या क्रमाने तिथं क्रम लावायचा आहे तर हा क्रम असेल साधारणत त्र्यंबकेश्वर राजगड तोरणा आणि हरिश्चंद्र त्यानंतर बघा ह्यांचा क्रम असेल तेराशे चार त्र्यंबकेश्वर तो चौदाशे चार तोरणा त्यानंतर 
सॉरी राजगड त्यानंतर तोरणा असेल चौदाशे चार त्यानंतर असेल शेवटचा हरिश्चंद्रगड म्हणजे चौदाशे चोवीस तुम्हाला हा क्रम सुद्धा मागच्या एक्झाम जे काही क्वेश्चन झालेला आहे त्यानुसारच तिथं लक्षात ठेवायचं आहे पुढचा बघा पुढचा प्रश्न असेल सहावा सिक्स नंबरचा क्वेश्चन बघा औरंगाबाद शहर जालना शहराच्या पश्चिमेस आहे उस्मानाबाद जिल्हा जालना जिल्ह्याच्या उत्तरेस आहे आणि महाराष्ट्रामधील फक्त सहा जिल्ह्यांची कर्नाटक राज्याला सीमा लागून आहे तर बघा क जे आहे हे चुकीचं आहे क सहा नाही आहेत ती सात जिल्हे आहेत ती कोणती कोणती आहेत मी सांगतो तुम्हाला बघा सिंधुदुर्ग आहे पहिला त्यानंतर कोल्हापूर सांगली सोलापूर उस्मानाबाद लातूर आणि नाते नांदेड ह्या सात जिल्ह्यांच्या ज्या सीमा आहेत ह्या कर्नाटक राज्याला लागून आहेत म्हणजे बघा आपलं जे क आहे ते तर ऑप्शन गेलेलंच आहे मग बघा औरंगाबाद शहर जालना शहराच्या पश्चिमेस आहे फक्त ह्यातील जे विधान आहे हे अच बरोबर आहे म्हणजे फक्त एक म्हणजेच फक्त विधान अ बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे बाकीची दोन्ही विधाने चुकीची आहेत हे आपल्याला लक्षात घेता आलं पाहिजे मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे की हे कसं चुकीचं आहे ठीक आहे तर बघा तुम्ही असाही एक काय म्हणू शकतो त्याला आपण अभ्यास करणं न करताही तुम्ही याला मिनिमाईज करून म्हणजेच कमीत कमी तिथं ते ऑप्शन्स गाळून त्याचं तुम्ही उत्तर काढू शकता त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल आपला पुढचा सातवा आहे अजिंठा रेंज पूर्वेच्या टोकाला दोन शिंगात विभागली गेली अ परभणी व नांदेड जिल्ह्यातून जाणारी दक्षिणेकडील सातमाळ रांग आणि यवतमाळ जिल्ह्यातून जाणारी उत्तरेकडील यवतमाळ रेंज किंवा सॉरी उत्तरेकडील निर्मळ रेंज किंवा निर्मळ रांग सुद्धा म्हटलं जातं तर या प्रश्नाचा उसर उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन न अ बरोबर आहे न ब बरोबर आहे न अ न ब म्हणजे दोन्हीही बर बरोबर नाही आहेत हे आपल्याला इथं लक्षात यायला पाहिजे मग तुम्ही सांगा की अजिंठा रेंज जी आहे ती कोणत्या दोन शिंगात तिथं विभागलेले आहे त्याचे दोन्हीचे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नावं सांगायची की ह्या ह्या दोन शिंगामध्ये ती विभागली गेलेली आहेत त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल जोड्या जुळवायच्या कळसुबाई हरिश्चंद्रगड तोरणा महाबळेश्वर कुंभार्ली घाट आणि फोंडा घाट त्यानंतर इकडे त्यांची उंची दिलेली आहे उंची बघा कळसुबाईची सगळ्यांनाच उंची माहिती आहे सोळाशे शेहेचाळीस मीटर ते आपल्याला लक्षातच आहे अगदी सोपी आहे तोंडपाट आहे सगळ्यात उंच शिखर म्हणून आणि आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन बघा कळसुबाई सोळाशे शेहेचाळीस मीटर त्यानंतर हरिश्चंद्रगड ज्याला म्हटलं जातं हा असेल चौदाशे चोवीस त्यानंतर असेल तोरणा चौदाशे चार त्यानंतर असेल महाबळेश्वर महाबळेश्वर असेल चौदाशे अडोतीस त्यानंतर असेल तुमचा कुंभार्ली घाट हा कुंभार्ली म्हणजेच तुम्हाला इकडं लक्षात घ्यायचंय की वन जे काही असेल इकडे कुंभार्ली असेल तुम्ही बघू शकता इकडे वन झिरो फायव्ह फाय यस आणि त्यानंतर असेल फोंडा घाट हा नऊशे तर हा एक क्रम आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर बघा प्राकृतिक मध्ये तुम्हाला वारंवार तुम्हाला या शिखरांवर प्रश्न बघायला मिळालेले आहेत जी शिखर आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत आणि अत्यंत महत्वाचे आहेत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून बघा पहिलं शिखर असेल कळसुबाई सोळाशे शेहेचाळीस मीटर त्याची उंची असेल मीटरमध्ये आणि जिल्हा आहे अहमदनगर त्यानंतर साल्ले द्वितीय क्रमांकाचं ज्याला म्हटलं जातं पंधराशे सदुसष्ट नाशिक त्यानंतरचा नंबर लागतो महाबळेश्वर चौदाशे अडोतीस ज्याचा जिल्हा जे आहे सातारा आहे जिल्हे पण लक्षात ठेवा कधी कधी चुकून जिल्हे सुद्धा जोडालावामध्ये येतात त्यानंतर हरिश्चंद्रगड चौदाशे चोवीस अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आहे सप्तशृंगी चौदाशे सोळा नाशिक जिल्ह्यात आहे तोरणा चौदाशे चार पुणे येथे आहे त्यानंतर अस्थंबा तेराशे पंचवीस मीटर उंचाई याची जिल्हा आहे नंदुरबार त्यानंतर त्र्यंबकेश्वर तेराशे चार ज्याचा जिल्हा आहे नाशिक तौला आहे बाराशे एकतीस जिल्हा आहे नाशिक वैराट आहे अकराशे सत्याहत्तर त्याचा जिल्हा असेल अमरावती चिखलदरा असेल अकराशे पंधरा अमरावती आणि हनुमान जे शिखर आहे याची उंची आहे एक मीटर त्याचा जिल्हा आहे धुळे तुम्हाला साधारणत हा क्रम लक्षात ठेवता आला पाहिजे त्यानंतर बघूया पुढचा क्वेश्चन क्वेश्चन जो आहे नाईन नंबरचा महाराष्ट्राच्या सह्याद्री भागातील शिखर व जिल्ह्यांचा आत्ताच तुम्हाला सांगितला आणि पुढचा प्रश्न तोच आलेला आहे मग बघा मांगीतुंगी त्यानंतर तोरणा कळसुबाई आणि महाबळेश्वर आता सगळ्यांना एक माहीत असतं की मांगीतुंगी हे नाशिकमध्ये आहे म्हणजेच बघा आपल्या प्रश्नाचा उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन मांगीतुंगी नाशिक त्यानंतर तोरणा आहे तुम्हाला बघायला मिळेल तोरणा आत्ता सांगितलं तुम्हाला मी पुणे येथे आणि त्याची उंची आहे चौदाशे चार 
मीटर कलसूबाई तुम्हारा आता संगित हो अहमदनगर मध्य महाबलेश्वर इत बहत सतारा मध्य पर क्रमांक दोन अपने प्रश्न च उत्तर जे अपने लक्षा ठेवा महत्व के शिक्र महाराष्ट्र इतना बगा मैं तुम्हारा दाखने का ही प्रयत्न के लिए बगा कलसुबाई सोलाशे शेच नाशिक व अहमदना अहमदनगर सीमे पर जिला पूर्णपने अहमदनगर यो कनर साल्य रेल पंद्रह सदुस नाशिक जिल्ला आहे त्याचा त्यानंतर महाबळेश्वर चौदाशे अडोतीस सातारा जिल्ह्यात हरिश्चंद्रगड चौदाशे चोवीस अहमदनगर जिल्ह्यात सप्तशृंगी गड चौदाशे सोळा नाशिक येथे आणि त्र्यंबकेश्वर तेराशे चार नाशिक येथे साधारणतः हे पाच सहा आणि खालून पाच सहा तुम्ही लक्षात ठेवले म्हणजे अर्थातच तुमची सगळी एक्झामसाठी तयारी इकडे होऊन जाईल त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल दहावा नंबरचा खालील माहितीवरून खडक समूहाचे नाव ओळखायचे आता आपल्याला जसं एम पी एस सी फ्री मध्ये खालील माहितीवरून किंवा वर्णनावरून समाज सुधारकाचं नाव ओळखा येतो तर असं आहे इथं बघा खडक ओळखायचं आपल्याला अ संपूर्ण भंडारा व गोंदिया जिल्हा जो आहे जिल्हा त्यानंतर नागपूर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ह्यांचा काही भाग साकोली संसर मालेतील अतिप्राचीन रूपांतरित खडक साधारणत खालखंड आहे चारशे कोटी वर्षापूर्वीचा आणि महाराष्ट्रातील दहा पॉईंट पाच टक्के क्षेत्र ह्या खडकाने व्यापलेलं आहे तर अशा खडक समूहाचं नाव आपल्याला ओळखायचं आहे आणि तो खडक समूह कॅम्ब्रियन समूह म्हणून ओळखला जातो म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर बघा आपल्याला काही खडकांचं म्हणजे जसं आपण म्हटलं जात म्हणतो की दखनचं पठार जे आहे पूर्णपणे तुम्हाला इथं लावार असाल म्हणजेच बेसॉल्ट खडकापासून बनालेलं बनलेलं आहे पण काही काही भागात तुम्हाला वेगवेगळ्या खडक प्रणाली पण तिथं बघायला मिळेल जी आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायची आहे त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अकरावा घाट व त्यांचं स्थान यांच्या योग्य जोडा जुळून पर्याय शोधायचा आपल्याला तिकडे थळघाट खंबाटकी घाट माळशेज घाट आणि आंबे नळी घाट तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे फ्रेंड्स पर्याय क्रमांक तीन बघा ते कसं आहे थळघाट जो आहे तुम्हाला बघायला मिळेल मुंबई नाशिक पर्याय क्रमांक तीन म्हणजे ऑप्शन तीन ह्यातलं त्यानंतर खंबाटकी घाट आहे पुणे सातारा त्यानंतर माळशेज घाट बघायला मिळेल तुम्हाला अहमदनगर ठाणे आणि आंबे नळी असेल तिकडे पर्याय क्रमांक एक महाबळेश्वर महाड म्हणजे तुम्हाला घाट पण लक्षात ठेवायचे आणि त्यांचे रस्ते पण लक्षात ठेवायचे साधारणतः मी इथं तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे बघा इथं बघायला मिळेल तुम्हाला जसं की हे बघा माळशेज थळघाट मुंबई ते नाशिक माळशेज घाट ठाणे ते अहमदनगर दिवे घाट पुणे ते बारामती कुंभार्ली घाट कराड ते चिपळून फोंडा घाट कोल्हापूर ते पणजी बोर घाट किंवा खंडाळा घाट मुंबई ते पुणे त्यानंतर खंबाटकी पुणे ते सातारा त्यानंतर पुढचं असेल पसरणी घाट वाई ते महाबळेश्वर आंबा घाट आहे कोल्हापूर ते रत्नागिरी आणि इथं बघायला मिळेल तुम्हाला चंदनपुरी घाट नाशिक ते पुणे आता एवढीच घाट नाही आहेत तुम्हाला अजून बाकीच्या घाटांचा पण अभ्यास करावा लागेल कधी कधी ह्यांच्या व्यतिरिक्त पण घाट येतील आपल्याला तेही लक्षात ठेवायचे आहेत चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया नंबर बाराचा प्रश्न आहे हा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व असेल खाली ठिकाणाचा त्यांच्या उंचीप्रमाणे चढता क्रम लावायचा अगदी सोपा प्रश्न आहे बघा कळसूबाई त्यानंतर आहे हरिश्चंद्रगड कुंभार्ली आणि फोंडा घाट बघा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन अर्थातच पहिल्यांदा येईल फोंडा घाट त्यानंतर कुंभार्ली त्यानंतर हरिश्चंद्रगड आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी येईल ज्याची उंची सोळाशे शेहेचाळीस मीटर आहे कळसूबाई हा क्रम तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आणि हा क्रम तुम्हाला साधारणत पाठच असला पाहिजे बघा पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर नेक्स्ट बघा खडकांच्या जोड्या लावायच्यात आर्केन श्रेणीचे खडक त्यानंतर इकडं धारवाड श्रेणीचे खडक विंध्य श्रेणीचे खडक आणि गोंडवाना श्रेणीचे खडक जिल्हे आहेत पूर्व नागपूर भंडारा गोंदिया कोल्हापूर यवतमाळ गडचिरोली अमरावती नांदेड आणि सिंधुदुर्ग आणि शेवटचा असेल चंद्रपूर तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे फ्रेंड्स पर्याय क्रमांक तीन म्हणजेच बघा आर्केन श्रेणीचे खडक जे आहेत ते तुम्हाला नांदेड सिंधुदुर्गमध्ये बघायला मिळतील त्यानंतर धारवाड श्रेणीचे जे खडक आहेत ते तुम्हाला पूर्व नागपूर भंडारा गोंदिया इथं बघायला मिळतील कोल्हापूर सेट आणि त्यानंतर विंध्य श्रेणीचे जे खडक आहेत ते चंद्रपूर येथे बघायला मिळतील आणि गोंडवाना श्रेणीचे जे खडक असतील ते तुम्हाला यवतमाळ गडचिरोली आणि अमरावती ह्या ठिकाणी बघायला मिळतील तर आपल्याला खडकांचे प्रकार जसे वनांचे प्रकार विचारतात तसे खडकांचे पण प्रकार जोडालावामध्ये विचारू शकतात काहीही होऊ शकतं आयोगाच्या बाबतीत तर मग आपण काहीही होऊ नये आपलं म्हणून आपल्याला अभ्यास करणं भाग आहे कारण आता शेवटचे आठही दिवस आठच दिवस राहिलेले आहेत कारण आठव्या ते नव्या दिवशी आपला पेपर असेल पुढचा प्रश्न बघा जोड्या जुळून योग्य पर्याय शोधायचा तर पय जिल्हा आहे आणि तिथे बीचचे नाव दिले आहेत आपण ज्या बीचवर वगैरे फिरायला जातो ना त्या बीचचे नावं सुद्धा दिले आहेत बीचच्या जोड्या सुद्धा आपल्याला इथं ओळखायच्या बघा 
चौदा नंबरचा प्रश्न असेल हा सिंधुदुर्ग रायगड रत्नागिरी आणि मुंबई त्यानंतर इकडे दिले हरणे हेदवी जयगड वेळणेश्वर दुसरा असेल गिरगाव जुहू वर्सोवा त्यानंतर वेंगुर्ला शिरड देवबाग आणि चौ किम आणि हरि हरि हरेश्वर हरिहरेश्वर यस बघा चौदा जो काही आपला प्रश्न आहे ह्यामध्ये आपल्याला जिल्हे आणि त्यातील जे काही जिल्ह्यावर बीच जे आहेत समुद्रकिनारी त्यांची नावं दिली ती जोडवायची आहेत आपल्याला आणि आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक बघा सिंधुदुर्ग तुम्हाला वेंगुर्ला शिरोडा आणि देवबा पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर असेल रायगड हा तुम्हाला किहीम आणि हरिहरेश्वर त्यानंतर रत्नागिरी असेल तुम्ही तर रत्नागिरीची जोडी लावू शकता हरणे हेदवी जयगड वेळणेश्वर आणि मुंबई असेल गिरगाव जुहू आणि वर्सोवा तर साधारणत बीचच्या आपण जोडा जुळवल्या तुम्हाला बीचची नावं पण तिकडे लक्षात असली पाहिजे जी इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर बघा रायरेश्वर शिखराची उंची हा मागच्या कंबाईनचा प्रश्न आहे आणि ह्याची उंची जी आहे तेराशे त्र्याहत्तर इथं उंची आहे जी आपल्याला लक्षात ठेवायची ही मीटरमध्ये उंची आहे आणि आपल्याला ती माहीत असली पाहिजे खूप महत्वाचे असे शिखर सुद्धा आहे तिकडे त्या शिखरांवर कधी कधी प्रश्न येतात कुठं कुठं महत्वाचे घाटमाथे सुद्धा आहेत त्या घाटमाथ्यांवर पण प्रश्न येऊ शकतील आणि जो काही प्राकृतिक एक भूगोल म्हणतो आपण त्या प्राकृतिक भूगोलवर आपलं लक्ष असलं पाहिजे कारण बरेचसे प्रश्न प्राकृतिकवरूनच इकडं बघायला मिळतात त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल हनुमंते घाट डॅश आणि डॅशच्या मध्ये आहे तर हनुमंते घाट जो आहे हा कोल्हापूर आणि रत्नागिरीच्या मध्ये आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर त्यानंतर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल आपला पुढचा खालील विधाने पहा ठाणे जिल्ह्यातील अकलोली येथे गरम पाण्याचे झरे आहेत त्यानंतर गुहाघर पर्यटन क्षेत्र चिपळूण शहराच्या पूर्वेकडे आहे आणि उरुडी कांचन येथे वैद्यकीय पर्यटन केंद्र आहे तर आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार अ आणि क हे बरोबर आहेत ब हे विधान तिथं बरोबर नाहीये आपण इथं बघू शकतो ठीक आहे म्हणजे काही स्टेटमेंट वाईज प्रश्न सुद्धा येतील आपल्याला ती सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यायची आहेत जे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट असतील नेक्स्ट क्वेश्चन बघा जलसिंचन आणि कालवा निर्मितीचं वर्ष दिलंय तिकडे कृष्णा कालवा खडकवासला कालवा निरा डावा बँक कालवा आणि त्यानंतर गिरणा कालवा तर आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार बघा कृष्णा कालवा आहे ज्याची जी काही निर्मिती आहे हे तुम्हाला बघायला मिळेल अठराशे मध्ये त्यानंतर असेल जो काही खडकवासला कालवा आहे तो अठराशे पंच्याहत्तर त्यानंतर निराडावा बँक कालवा तुम्हाला बघायला मिळेल अठराशे पंच्याऐंशी आणि त्यानंतर गिरणा कालवा जो आहे एकोणीसशे दहा म्हणजे साधारणतः तुम्हाला याचा लक्ष ठेवायचं आहे कधी कधी असे प्रश्न सोडणं हे होतं म्हणजे फायद्याचं ठरतं कारण एक्झॅक्टली आपल्याला जर माहीत नसेल तर आपण चुकतो परंतु अभ्यास केल्यानंतर नक्कीच चुकणार नाही आपल्याला हेही बघून घ्यायचं आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन असेल बघा एकोणीसावा कोकण किनारपट्टीची जी काही हे आहे कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशात जांबा खडकाची पठारे आहेत पहिलं वाक्य जांबा खडक जांबा दगड हा बेसॉलच्या काही विदारणामुळे तयार होतो आणि महाराष्ट्राच्या ऐंशी टक्के भूप्रदेशावर निर्देशीय कालखंडातील लावाचे थर आहे तिकडे तर आपल्याला खाली काही विधानं दिलेली आहेत त्यावरून ठरवायचं की कोणते विधान इथं बरोबर आहेत बघा फक्त इथं ब विधान बरोबर नाहीये म्हणजे असं म्हणू शकतो सो फ्रेंड्स बघा आपल्याला इथं विधानं बघायची आहेत की कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशात जांबा गडकाची पठारे आहेत आणि जांबा दगड हा बेसाळच्या काही विधारणामुळे तयार होतो महाराष्ट्राच्या ऐंशी टक्के भूभागावर निर्देशीय कालखंडातील रावाचे थर आहेत तर बघा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन फक्त ब विधान इथं बरोबर नाहीये आणि इथं एक मिस्टेक होती विधान अ आणि क बरोबर आहेत तर बघा इथं ब असेल तुम्ही लक्षपूर्वक लक्षात घ्या तर आपल्या क्वेश्चनचा आन्सर असेल पर्याय क्रमांक दोन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया बघा आजचा शेवटचा क्वेश्चन असेल हा जिल्हा आणि गुहा तिथे लेण्या दिल्या आहेत जिल्ह्यामध्ये कोणत्या लेण्या आहेत तिकडे आपल्याला बघायचं तर लातूर बीड चंद्रपूर नाशिक त्यानंतर पारगाव खरोसा चांबार आणि भांडक तर आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन बघा लातूर खरोसा लेण्या त्यानंतर बीड पारगाव लेणी किंवा गुहा त्यानंतर चंद्रपूर भांडक आणि नाशिक चांभार तुम्हाला इथं अशी जोडी बघायला मिळेल म्हणजेच तुम्हाला पर्याय क्रमांक तीन इथं काय मिळेल उत्तर मिळेल तर हे आपण इकडे लक्षात घ्यायचंय आणि आज आपण डिस्कस केले होते महत्वाचे असे प्रश्न जे की एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे येथे एक्झाम जी आहे कंबाईनची त्यासाठी इम्पॉर्टंट ठरतील हे जिओग्राफीचे क्वेश्चन्स होते बऱ्याच जणांची अशी रिक्वेस्ट होती की जिओग्राफीचे क्वेश्चन्स घ्या तर आपण आणण्याचं ते प्रयत्न केलेला आहे अजून आपण एक्झाम जास्तीत जास्त सॉरी अजून आपण जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स इथं कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया 
आणि तुम्हाला इथे एक्झामसाठी हेल्पफुल ठरतील तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करू शकता तुम्हाला इथं बरेचसे स्टडी मटेरियल मिळेल खूप सारे मेंबर्स आहेत ते शेअर सुद्धा करतात आणि तुम्हाला सुद्धा इथून डेटा भरपूर प्रमाणात अवेलेबल होईल सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग आणि जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा तुमच्या आमचा हाच प्रयत्न आहे सो थँक्स वन्स अगेन